场洒落在每一个街角，才发现原来是你的味道。我的心砰砰的小鹿乱跳，我听见爱情的讯号，看着你露出害羞的微笑。我的世界就变得很美妙，因为你每一天都不单调，永远忘不掉。我想牵着你的手，走到最后，告诉你有你就足够。我会在你的身边，等待着。的发现，穿过这重重无意的人世间，已说不出再见。我会在你的身边，无论是什么季节，无论是天也白天，你的可爱都会多一点。但是，我们对这条一枝的候选人有着严格的要求，比如，年龄要在五十岁上下，思维敏捷，嗯，最好还要运动细胞发达，这还是短头发。你怎么知道我的情况？叔叔，您看您健壮的肌肉。凌厉的眼神，以及由内而外散发出来的精气神，您就是我们这条一枝的不二人选呐！是吗？是。试试。可以试试。哎呀，回来啦！爸。哎。你去哪儿了？这么晚才回来，饿死我了都。来来来。哇。哇。来来来哇塞！哎呀，哎，哎，爸，这什么好东西啊？打开看看，好东西。哇！爸啊，这哪儿来的？嘿，巧了，我也不想要。我合计这玩意儿挺贵的，怕惹什么麻烦。可人工作人员说了，这个呀是测试产品。哎，我也不白用，呃，每个月要向个邮箱反馈我使用过程中的问题什么的，哎，帮他们调试产品。哎，爸，嗯，那些工作人员长什么样子啊？正常，正常人的样子。爸，嗯，是不是有个男的，长得又瘦又高，有点帅？有一点点像明星，没有啊，长得挺难看的，戴个眼镜，话特别多。原来是你，啊？谁呀、啊？吹过肩高肩，我捧着你的脸，这没有一个世界，不管乌云多黑的天，听你说过的岁月。
。你能猜到我并不意外，但是我没有想到你会傻到给我退回来。我当然要退回来，这么贵重，我凭什么收啊？凭。凭你入职时我对你的承诺，你一定是忘了吧？没有，我问你可不可以报销家属一支的费用，你只说了可以。这是公司福利，大家都有。不是吧？不信你去问孙秘书和周以林。所以，你还是拿回去吧。就算你给我呢，我也用不了。我爸虽然需要这一只，可是我还是想凭自己的努力去挣。你这个人是不是一直都这么一根筋啊？魏总，我知道你想帮我，可是我跟我爸不太想让别人帮助，这样我们会不开心的。喂。什么？我们马上过去。走。啊？高松他们实在是老奸巨猾，防不胜防呢。怎么回事？之前蔡蔡在实验室电脑上搞鬼，想利用病毒拷走资料。我们的原计划是假装没有发现木马病毒程序，制作一份假资料，勿让对方得逞，混淆视听。可我们没有想到，木马程序在启动的同时，也在电脑里植入了病毒。考完数据以后，就直接摧毁了防火墙，开始破坏了系统文件。很严重吗？幸好之前魏兰所做的防护系统足够强大，再加上我和林云听把实验室所有的电脑都断了电，所以其实这个病毒只是清除了我们存在外部的一些准备用于公开招标的实验视频，但是。这意味着我们要重新准备资料，招标会至少要推迟一个月。怎么样，魏兰他们脸色很难看吧？据说一个电话都到实验室开会去了。估计现在啊，正挠头呢。现在传国玉玺在我手上，什么老皇帝，什么狗太子，我摄政王一根手指头就能让他们下半辈子吃沙子。高总，那个，我不会被发现吧？放心，即使发现了，我也保你。哎，你看一下那个，就那个。周总监。嗯。怎么了？魏总还在忙吗？他就那样，工作起来不要命，谁劝也不听。他一直这样吗？对啊。你是不知道，他刚接手公司那会儿，他还是代理董事长。他爸呢，给了他一个月的试用期。意思是，看他一个月能做出多大的成绩，再决定是否转正。那他压力肯定很大吧？在家里熬夜看资料，在公司刷大夜、睡沙发，白天还要神采奕奕的去上班，压力能不大吗？这工作强度这么大，怪不得他身体这么差呢。其实，你别看魏兰平时云淡风轻的，他对于这个新项目，真的可以说是废寝忘食。也就你，你来了之后，他好像也慢慢觉得会放松了。这个还真得谢谢你
想，看着你信任不住遐想，看着你傻傻笑的模样，总多着一份倔强。不曾料想你撕扯般的逞强，三言两语掩饰过悲伤。若是能卸下所有伪装，不再装傻。市长，我通知贝拉，你回来了。好。哦，对了，你千万不要忘记，医生可就给您两天假。记得。到时候你跟小兰说，我到欧洲休养了，不就得了？医生在家里看着我，不就得了？那可不行啊！那等魏兰回家，那您这生病的事儿可就瞒不住了。回家，我已经不记得他上次回家是什么时候了。小高啊，哎，你突然来拜访我，还拿了那么多东西，说吧，开门见山。老裴总，你
。要我说，就该杀鸡儆猴，严惩那个菜菜，走法律程序，让他坐牢，怎么能继续留在总裁办呢？我怎么听说他也是被人摆了一道？跟他相比，背后的主使才更可恨吧？啊，说的也是。我听说啊，他家里特别困难，一心努力工作，结果。还是不知世事险恶，被人坑惨了。要不，就听您的，小惩大戒。哼，不在其位不谋其政啊！现在的董事长是魏兰，你应该问问他的意见。我呢，现在已经退休了，我还是愿意写写字，钓钓鱼，没事，听个曲儿。老费从。那是您一手打下的江山，当年我们可都是跟着您一起冲锋陷阵。说到底还是您最大。这魏总虽好，但毕竟经验不足。您说，他要是辜负了您的人善之心，对菜菜狠下毒手。小高，你看看我这个字写的怎么样啊？我哪懂这个呀，老魏总。我们真的希望您能够重新执掌。这字要写得好啊，首先要沉得住气。这做人呢也是一样，不能因为自己年轻就心浮气躁。高啊，你知道我以前最看重你的是什么吗？就是因为你年少沉稳。怎么现在开始有点沉不住气了？董事长，嗯，您该休息了，先喝杯安神茶吧。好，那我也打扰这么久了，那您好好休息，我先回去了。好。嗯、这次的意外，要是业内的竞争对手也就罢了，我怕又是旺达。我甚至都怀疑高松也不清白。哎呀，我真担心呐！小兰在公司的日子比我想象的还要难过。这个老狐狸，本来是想给他吹吹耳边风，但是他根本不上当。上次让魏兰跑掉，是我失算了。这次让你去拿 QW 班的资料，结果弄到假的资料不说。手下也收进去了，看来是我们小看魏兰了，必须调整战略。那你想怎么做？我得到确切消息，药商们马上会进行一波大的动作。他们会对采购商实行断供几种常用原料。如果润氏签了这些药的订单，已经断供，到时候交不出药。那魏兰的位置还能坐得住吗？那谁来和魏兰签这个订单？别急，嘉乐不是一直把润氏当成自己的死对手吗？到时候你和他们约一下，见一面，把计划和他们说一下，一起做个局，不怕魏兰。不往下跳晚上回家吃顿饭吧，董事长想见你。
胡星星。哎，对不起，你没事吧？您怎么看着这么眼熟啊？哦，我想起来了，您是那个欢迎来到瑞士的那个老魏总，您为什么这么鬼鬼祟祟的来找我？我找你想谈点事儿。你说，我知道你是蔚蓝最信任的人之一，我有件事想交给你。老魏总，我事先声明啊，我是不会帮您刺探魏总任何消息的。你放心，我这次来不是以润氏前董事长的身份来见你，而是以一个父亲的身份来见你。啊？我不让你做别的。我想让你劝劝未来，回家来看看。未来，他不愿意回家来见我。一个父亲想见儿子，这不算过分吧？那您可以直接上去找他呀。他不高兴让我见他，不到万不得已，我是不会去的。你们之间是不是有什么误会啊？不是误会。是仇恨啊！未来，他恨我。怎么可能？父母和孩子之间是不可能有过不去的坎儿的。你看我们像父子吗？我们俩平时除了谈工作，别的他什么都不愿意跟我聊。我都这个年纪了。这把老骨头在入土之前，我不知道他能见我几次。老魏总，时间还长，魏总他肯定能明白您的苦心的。魏先生，你不要有负担，现在要多和家人在一起，保持愉快的心情，这样可以延缓病情的恶化。吧。贝兰，刚认识你的时候，我觉得你不近人情，装着端着，有什么话都憋在自己心里不说，我都替你担心。那时候我就觉得你特别有意思，但相处之后发现，你还挺可爱的。你也会开玩笑。只不过有时候开的不是那么好，我觉得你倒不像是大家口中所说的那个完美大少爷。其实你这个人缺点挺多的，比如你平时……嗯，行了，只能跳过吧。我玻璃心，听不了这些。你看，你这都学会自嘲了，这不挺好的吗？你看你的眼睛，我眼睛怎么了？比以前开心多了。那除了开心，你还看到别的了吗？还有什么？还有无穷无尽的魅力。我怎么只看到眼屎了呢？真的假的？你再给我看看，你仔细给我看一看，我哪里有眼屎？男神是不可能有这种东西的。行了，看你放松了这么多，那我就放心了。今天训练到这儿，走。有时间的时候呢，你可以回家看看，说不定心情能放松很多呢。你见过老头子了？不是，我。他是怎么给你洗脑的，把你变成他的说客？我刚刚跟你说让你回家看看，都是我的真心话。我
真够傻。我还以为你是真的担心我，想让我开心。我是真的在担心你啊，蔚蓝。我也有家人，我知道有家人的感觉是多么温暖。不管你和你爸之间有什么矛盾，血脉都是你们之间不可能断掉的联系。你独自承受了多大的压力，我都看在眼里了。可是你为什么就不能先后退一步，让家人做你的后盾呢？你没经历过我的生活，你就没资格批判我。我只是不想让你独自承受这些，而且，而且你爸是真的很想你。够了。上一秒还你侬我侬，下一秒就唇枪舌战，你们俩这人物关系够跌宕起伏的呀！怎么了？拍电视剧啊？我也不想和他吵架。你们为什么吵架？你不喜欢他了？他很好，但我总觉得我们没有办法相互靠近彼此。没有办法靠近彼此，怎么着？你们俩是刺猬？你正经点。谁不正经了？你看，这还叫不能相互靠近？你什么时候拍的？那你甭管。科学研究表明，动物和人类一样。只有在极度信任的环境当中才能入睡，这样的姿势，出卖了你们两个人的关系。姿势，位置。哎，反正就是这张图片，就这张图片，表明你们两个人对彼此极度依赖。依赖又怎么样？未来，未来，你怎么了？吃错药了？这么潇洒？难道单纯是因为红星星，还是实验室又出什么事儿了？难道是因为魏叔回来了？不会都有吧？前一段时间有他陪在我身边，我过得很开心，每天都很开心。我都忘了我在遇到他之前，我的生活是什么样子的。直到老头子回来，才把我拉回了现实。不是，魏叔回来，跟你们两个有什么关系啊？我们两个像两个世界的人。不是，你等会儿，我有点懵。你们两个怎么就是两个世界的人了呢？我的意思是。他，他太乐观了，他就像太阳的光一样，他只要在的地方，可以把一切角落都照亮，让你忘掉烦恼，让你产生错觉，以为自己的世界和他一样明亮。其实并不是这样，不是哪样啊，啊？有这么一个人在你身边，不挺好的吗？我们两个没有办法相互理解，从他的性格就能看出来，他的家庭一定很幸福。啊，我听他说过几句，他和他爸是战友，嗯，两人关系就跟哥们似的。我
无忧无虑的长大，中学毕业后就进了部队，环境很单纯，做的事情也很单纯，有人关心，有人爱，他的生活太美好了，所以他根本了解不了我的感受，也理解不了我跟老头子之间的关系。外地谈生意去了，怕吵醒你啊，就没和你打招呼。不过他让我转告你啊，说学校已经跟你联系好了，这周日呢就让你启程。哎，嗯，不过你放心啊，我已经给你安排好了学习和寄宿的家庭，你这次到国外啊，一定要好好学习，不要让你爸爸失望，听到没有啊？知道了。决定好了吗？你要不要来一口？自己来，是吧？你不让我喝，丢人，谁要听
我昨晚喝酒，什么都不记得了。昨天晚上怎么回事啊？哦，你是刚来我家，叫我去什么？对不对？不是啊，我昨天晚上一直睡这儿，刚睡醒。你你怎么穿上我的衣服啊？你我……哎，你别多想啊！昨天晚上你脱我一身，这衣服是你拿给我的。不过，昨天晚上很精彩。打这么多电话都不接，不会出什么事儿了吧？喂，周总监，魏总在家吗？敲了半天门都没人开，不会出什么事儿吧？啊，要不这样，备用钥匙啊。在后院第三个窗台第七个花盆下面，去找找。玩什么玩啊？不能喝就别喝了。扶你回房间睡觉。我不，你不许，我就不睡。哎，你还讹上我了是吧？我红星星，言必出，行必果，说不玩就不玩。嗯、真心话还是大冒险？是我，我来吧。真心话。你知道为什么你劝我回家，我会生气吗？我不想见到他，我没他聪明，考不了他期望的第一名，他就打我。每次都只是康叔来安慰我，我就问康叔，为什么你不能做我的爸爸？一个人在国外真的好难啊！我每天都要一个人睡觉，一个人起床，一个人去上学，还要一个人去吃饭、看电影、购物。我真的很努力，我真的特别特别特别努力。我知道。我每天都把我要做的事情做得特别好。后来我考了全校的第一名，肌肉也锻炼出来，突然就成了学校的风云人物，好多女生都给我写情书，但是他们我都不喜欢。不过我今天说的话都是真话这样。